자 오늘 사무엘상 21장 1절에서부터 9절의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 한번 주문을 같이 들어가 보겠습니다. 시작! 다윗이 노베 가서 제사장 아이멜렉에게 이르니 아이멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어찌하여 내가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 하니 다윗이 제사장 아히멜렉에게 이르되 왕이 내게 이를 명령하고 이르시기를 내가 너를 보는 것과 내게 명령한 일은 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로 내가 나의 소년들을 이러이러한 곳으로 오라고 말하였나이다. 이제 당신의 수중에 무엇이 있나이까 떡 다섯 통이나 무엇이나 있는 대로 내 손에 주소서하니 제사장이 다윗에게 대답하여 이르되 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 줄이라 하는지라 다윗이 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하겠거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까 하며 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 진설병 곧 여호와 앞에서 물러낸 떡밖에 없으니더라. 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라. 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 애돔 사람이요 사울의 목자장이었더라. 다윗이 아이멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 일이 급함으로 내가 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 불레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라. 아멘 네. 지난 한주 평안 하셨죠? 네. 마이크가 좀 울리네요. 마이크 조금만, 아주 조금만 네. 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 복사한 일도 있으셨죠? 네. 네. 그, 지난 수요일은 제가 기분이 좀 좋았어요. 수요일을 딱 마치자마자 박수목사님 목사님 연하가 1등이 돼요. 그래서, 오! 그래서 막 집에 가서 막 열심히 또, 또, 저기 뭐야, 조트랙을 몇 번을 봤는지 모르겠어요. 어, 그 다음날, 어, 기분이 너무 나빠졌어요. <웃음> 갑자기, 얘가 버쩍버쩍 뛰는 바람에, 어, 마음이 사실 정말 불편하더라고요. 그래서 죄송한데, 어, 트리는 못 봤습니다. 안 봤습니다. 이 보는 마음이 안 생기더라고요. 이게, 아, 이 마음이 불편해서요. 아, 오늘 이렇게 저기 돈, 이 영상 하나 살려고 인터넷에 이렇게 들렸는데 갑자기 어, 김연아 은메달을 쳤더니 장미란이 뜨는 거예요? 어, 장미란하고 은메달하고 무슨 그가 어렸더니 갑자기 이 사진이 뜨면서 장미란 엮기 들고 사라졌어요 네, 그 소식 듣고 엮기 들고 지금 사라졌다는 겁니다 뭔 일을 하시려는지 <웃음> 그 다음에 갑자기 진종호 권총 들고 사라져 그 다음에 오진혁 활 들고 사라져 막 이런, 이런 속보가 막 뜨는 거예요 야 이거 되게 재밌다 그러더니 맨 마지막에 우리 그이 차키 들고 사라져 이렇게 돼 있는 거예요 그러니까 지금 그, 그말 듣고 너무 속상해가지고 속상해가지고 사람들이 막 이렇게 네. 어 이거 장미란 사진은 대박이었어요 아, 이 사진 보면서 오 네. 장미란 네. 저분이 저러고 나갔으면 일 치르겠다 싶은 마음이 들었습니다 아. 여러분은 속상하시면 어디 가십니까? 힘들고 어려우시면 누구를 만나십니까? 억울하시고 분통이 터지면 어떻게 하십니까? 사람마다 다른데 사람마다. 어떤 사람은 막 밖에 나가서 누구를 만나기도 하고 어떤 사람은 다 걸어 닫고 혼자 어떤 사람은 기도원으로 어떤 사람은 죄송한데 세상 속에서 술친구 찾고 축복에 빠지기도 하고 아주 다양한 모습으로 어, 사람들이 반응합니다. 저와 여러분이 지금 보고 있는 다윗의 이야기가 아, 사실 지금 다윗이 굉장히 난처하고 곤란하고 억울한 일을 막 당해서 이것을 어떻게 일을 해결해야 될지 모르게 어떤 뭔가를 하면 또 사건이 또 터지는 거예요. 그래서 
이 문제를 해결하기 위해서 사방으로 어, 뛰어다니는 아비세 모습을 보게 됩니다. 어쩔 수 없을까요? 그냥 뭐 이게 의도적인 것 같지는 않은데 뭐 예를 들어서 제일 먼저 이런 이야기가 있죠. 요나단에게 갑니다. 요나단에 가서 자기 안에 있는 돈만 막 털어놓고 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이기에 네 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 파느냐 참 억울하게 사는가 나름대로 열심히 살아 나름대로 부끄러 먹지 않는데 아이 사울이 직자 사자하고 쫓아다니니 이제 도대체 뭘 내가 잘못한 건데 뭐가 문제인데 내 인생에 왜 이렇게 꼬이는 일이 일어나는데 라고 어, 지금 다윗이 반찬을 하고 있는 모습을 보게 됩니다 맞습니다 우리가 힘들면 찾아가는 곳이 인생에 참 좋은 친구나 좋은 내 말을 들어줄 수 있는 사람들을 찾아갈 수 있습니다 그런 사람들이 있다는 건 굉장히 귀한 일 좋은 일입니다 나의 말을 들어줄 친구, 선배, 그리고 형, 어, 내 주위에 그런 좋은 분들을 주시, 가지고 있다는 건 귀한 일이고 또한 가끔 그분들이 문제를 해결해 주기도 하세요. 오늘 요나단이 십부장에서는 문제를 해결해 주셨습니다. 다윗이 다윗 아주 사울이 다윗을 죽이라고 요나단과 모든 신하 앞에서 이야기를 합니다. 그러자 사, 다윗 요나단이 다윗에 대한 이야기를 아니 왜 죽이려고 하냐고 그처럼 충성스럽게 왕이 이렇게 나라를 위해서 적군을 무찌르고 기르는 사람이 어딨냐고 막사전을 합니다 감사하게 누군가 나를 위해서 내가 곤란한 입장 내가 억울한 일을 당했을 때 여러분 나를 위해서 변호해주고 나를 위해서 대변해준 사람이 있다는 게 얼마나 중요한지 그래서 문제가 해결되기도 합니다 실제로 다윗이 다윗을 죽이려고 했던 사울이 그 마음을 돌이켜요. 그래서 요나단의 말을 듣고 그가 죽임을 당치 아니하리라. 그래서 요나단이 다윗을 사울에게로 인도하고 사울 앞에서 전과 같이 있었어요. 어려웠던 상황이 이제 회복되었습니다. 그런 일이 쉽지 않게 있었어요. 여러분 이쯤 되면 또 어떻게 하겠습니까? 다윗이 가만히 있을 사람이 아니잖아요. 이렇게 은혜를 입었으면 더 열심히 드렸습니다. 그래서 19장 7절 8절을 보면 이렇게 나와있습니다. 같이 한번 읽어보죠. 시작! 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 불레자 사람과 싸워 그들을 크게 쳐 죽이네 그들이 그 앞에서 도망하니라. 아멘. 이제 여태까지 했던 것보다 더 열심히 싸웠는지 경경은 더 크게 쳐 죽였다. 라고 이야기합니다. 큰 일들이 일어나 전쟁에 놀랍게 승리하 마치 운동을 입었으니 더 열심히 해야 돼. 근데 이 다윗이 눈치는 좀 없었던 모양이야. 이게 지금 열심히 해서 문, 해결될 문제가 아닌, 아닌데, 더 이상 몰랐던 거죠. 사울은 어쩌면 전쟁에 나가서 확 무상이라도 입고 오든지, 확 저소오든지, 더 나가서는 미안한데, 앞에도 지금 있었으니까 죽어갔으면 좋겠다라는 마음이 있었는지 모르니 근데 이게 더, 더 잘하는 거야. 그래서 어떻게 했어요? 10절에 가서 보니까 이랬어요. 같이 한번 읽죠. 시작! 사울이 간창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울 앞에서 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 복귀함에 이제 또 죽이지 죽이려고 더 공격이 시작을 합니다. 18장에 두 번이나 창을 던졌던 그 사울이요. 오늘 또 죽이려고 창을 또 던졌어요. 나를 위해서 좋은 말을 해주고 나를 위해서 뭔가를 해주는 좋은 사람들 그 사람들이 어느 정도 도움이 되기도 합니다 그러나 우리 인생에 계속 찾아오는 문제 가운데 그것이 우리 인생의 문제를 해결하고 있습니다 좋은 사람 중에 옆에 두는 게 되게 중요하고요 친구 있는 분들 되게 좋은 일이 좋은 일입니다 그러나 인생은 그것으로 요나단으로 해결되지 않는 것처럼 저와 여러분에게도 마찬가지입니다. 좋은 사람이 우리 문제를, 인생의 문제를 해결해 주는 것입니다. 그래서 다윗이 어디로 갔냐면 도피했다 그러잖아요. 지금 도피해서 도망해서 어디로 갔냐면 네, 집으로 갔다. 집에 누가 있어요? 네, 이쁜 마누라 이가리 사울의 딸 이가. 나름대로 
왕의 딸이고 자기의 아내인 모르게 어떤 마음으로 갔는지 여러분 가라앉은 힘들고 싶으면 집에 가고 싶어요 집밥이 먹고 싶어요 집에 가서 이렇게 쉬고 싶어요 이갈이 아무래도 잘 받아줄 정도 싶고 저희들에게 따뜻한 가정 나를 받아줄 수 있는 가정이 있다는 건 너무 중요한 것 같아요 그러나 이갈 그 힘이 있고 사랑하는 미갈 다윗을 그렇게 사랑했다고 하는 미갈도 다윗을 지켜주지는 못합니다 우리 가끔 부모님이 그 얘기를 하면 병에 걸려서 힘들면 우리 부모님이 내가 차라리 약하게 그 진심입니다 이게 뭐 가짜가 아니에요 진짜 부모들이 다 아이들이 너무 아프면 내가 대신 아파줄 수 있는 좋겠는 게 진짜인데 아파줄 수가 없어 내가 아무리 사랑하고 내가 지켜주고 싶어도 지켜줄 수 없는 게 가정입니다. 그 가정에서 또 아비스는 도망을 하게 됩니다. 맞습니다. 어려운 일 당할 때 좋은 사람, 친구, 귀한 일, 가정, 좋은 일, 필요한 일. 그러나 가정, 친구가 더 가려고 도망가서 어디로 갈까요? 이번에는 사무엘에게 갑니다. 할렐루야. 사무엘에게 갑니다. 9장 18절로 보니까 다윗이 도시다. 10장과 20장, 21장, 거기를 읽어보면 계속 도망가는 이야기가 나와요. 피하고 피하고 피해서 지금 에이, 친구 요나단 어, 거기서도 안 돼서 도망해서 집으로 갔는데 집에서도 안 돼서 도망해서 사무엘에게 갑니다. 사무엘은 능력자 사무엘, 선지자 사무엘 어, 우레로 온 블레셋을 물질은 사무엘 그 사무엘에게 갑니다. 그리고 그 사무엘에게 자기 안에 있는 말을 합니다 하나님의 사람 사무엘 다 알아듣죠 다 받아줍니다 자기 아마 둘이서 사무엘 사울을 너무 사랑했던 사람이라 막 둘이 붙잡고 울었을지도 모르고 그리고 다윗 직접 기름 붓고 왕으로 기름 부은 그 사무엘이 어, 붙여진 마음이었는지 나요스로 가서 함께 살았다 함께 머물러 다윗과 근데 그 사무엘도 다윗도 계속 계속 사울 전령들 사람들을 보내는 계속 보내는데 사무엘의 사무엘이 워낙 뭐 보통 사람이니까 사무엘의 능력 대단한 사무엘은요 사무엘이 수령으로 함께 섰고 그앞그 선지자의 그 무리가 함께 딱 예언하고 있으니까 죽이려고 왔던 사람들 저, 이 다윗을 잡으려고 저희 왔던 그 사람들이 갑자기 같이 예언을 막 하는 거예요 그거 어떻게 해요? 이거 사람들이 알렸습니다 이제 안되겠다 그러니까 또 다른 전령들을 보냈어요 그, 그 사람들도 예언을 막 하는 거예요 세 번째로 전령을 보냅니다 그들도 예언을 하는 거예요 얼마나 놀랬을까 얼마나 대단했을까 이런 놀라운 신기한 일들이 일어나고 있어요. 심지어는요, 보다 못해서 사울이 직접 갑니다. 사울이 직접 남아 나요스로 가서 딱 갔더니 하나님의 영이 사울에게도 임합니다. 그래서 걸어가면서 예언을 하기 시작합니다. 그러니까 지금 라요세 일기도 전에 막 영이 임해가지고 예언을 하면서 나요세 가는 겁니다. 그 앞까지 가고. 그 앞에 가서는 갑자기 옷을 막 벗는 겁니다. 막 옷을 벗더니 사무엘이 옷을 벗고 예언을 하다. 벗은 것으로 들어서 하루 밤. 그러니 얼마나 놀라운지. 사울은 예, 대상에 기름 붓고 왕으로 세울 때도 예언을 하고 지금 가위를 잡으러 갈 때도 예언을 하고 하나님의 놀라운 역사가 이런 신기한 일들이 이해할 수 없는 일들이 일어나요 그러나 이런 신기한 놀라운 일들이 아니지 맞습니다 어려운 일들이 있을 때 우리가 기도원도 가고 그래서 하나님의 신기한 일들을 또 보고 귀한 일들이 일어나기도 합니다 넌나 죄송하지만 신기한 일이 뭐가 여러분 
신비한 신령한 일들을 경험했다고 우리 인생의 문제가 해결되는 것이 아니겠어요 뭐 그렇다고 신비한 경험하면 안 되는 거 아니죠 신비한, 신비한 경험하면 좋고 덕이 되고 너무 좋죠 그러나 그것이 신비한 경험이 저와 여러분의 인생의 문제를 해결해 주지 못한다는 거예요 그래서 다윗이 또 도망갔어요 그리고 간 것이 20장에 요나단에서 쏟아져요 남아 나에서 도망가고 계속 사울이 오고 이게 요즘 도저히 안 되겠다 싶고 또 도망가고 요나단에 가서 요나단에 가서 사정 이야기를 합니다. 그러자 요나단이 도망을 힘들게 좀 쳤어요. 내 마음이 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것이 유일이다. 왜냐하면 저번에 됐거든요. 사울 왕이 아들인 내 말은 다 들어줬거든요. 자신감이 나름대로 있었던 것 같아요. 요나단이 이 마음을 가지고 와서 또 이야기를 합니다. 근데 이번엔 달른 이번엔 아닙니다. 이번에는 요나단이 아버지 사울에게 대답하여 이렇게 그가 죽을 일이 무엇입니까? 무엇을 하겠습니까? 그러자 그 이유 때문이 아니니까 사울이 요나단도 죽이자고 단창을 던지고 에이, 난리를 치니까 요나단이 그의 아버지가 다리를 죽이고 그를 알고 이게 아닌가 더 이상 도움을 줄수 없는 무엇을 하겠습니까? 옛날에 저와 여러분 잘했던 거 있잖아요 옛날에는 문제를 해결했는데 내가 이렇게 하면 뭐가 됐는데 그런 경험이 저와 여러분의 문제를 굉장히 문제를 해결할 수 있는 것한번 됐다고 지금 또 되는 법도 없고요 그렇게 된 그것 붙잡고 내 인생의 문제는 어떤 순간에 해결할 수 있는 이렇게 아무리 좋은 친구, 좋은 가정, 신비한 경험, 영적인 좋은 과거의 어떤 경험까지 있다고 하더라도 다윗의 문제를 해결하는 것입니다. 저와 여러분에게도 맞습니다. 이걸 포기하고 내려놓는 문제입니다. 이게 안 내려놔지면 이거 붙들고 있으면 저와 여러분이 진정한 문제의 해결을 그게 없기 때문에 그래서 하나님이 계속 문제를 붙들고 내려놓으라. 내려놔야 되는데 이거 붙들고 있으니까 계속 공격을 하, 이, 이 어려움이 났습니다 그래서 어디까지 갔느냐 심지어는 오늘 본문에 회사장 아히멜렉에게 이 아히멜렉에 이르렀더니 아히멜렉이 막 놀래요 아 이거 영국 왜 혼자 왔냐 뭐 이러고선 놀래고 받아들이는데 지금 이 제사장 아히멜렉의 교착한 이 장소를 보니까 진설병을 내는 거 보니까 성소인 것 같아요 성막 그러니까 성막에 온 겁니다 아니, 소위 말하 요즘 교회에 온 거야. 와가지고, 먹을 것이 없냐라고 이야기를 합니다. 어, 그래서 이 대사장이 거룩한 떡, 먹을 것도 주고요. 골리앗의 칼도 내어줍니다. 그러니까, 먹을 것도 주고, 골리앗의 칼, 무기도 줍니다. 왜 지금, 다윗이 급하니까, 먹을 게 없거든요. 그러니까, 먹을 거라도 달라 그랬더니, 저, 제사장밖에 먹을 수 없는 그 떡, 진설병밖에 없는데, 여우 앞에 물려낸 떡밖에 없습니다. 진설병. 이거는 정소밖에 없는 떡이거든요. 그떡 주겠다는 거예요. 그 떡을 받아보 그리고 칼도 받게 됩니다. 그러면 어떡하다 그 자리에 골리아서 칼이 그 정소, 그 정막 그 자리에 있었기 때문에 아, 여기에서 잠깐 한번 점검하고 가야 될게 제가 이번에 죄송합니다. 설교 준비하기 위해서 제가 비판 쪽이 37번이에요. 그 37번 책 중에 이 떡과 칼을 그렇게 해석한 책도 있더라고요. 떡이, 떡은 하나님의 말씀을 상징하고 칼은 말씀의 능력을 상징합니다. 이전 떡은 예수를 상징합니다. 그래서 어, 성소에 와서 얻어가야 될 것은 바로 이렇게 말씀, 예수, 칼, 어, 말씀의 능력이다. 라고 해석을 굉장히 유용한 것 같아요. 성경에는 비유와 상징으로 나타나는 어, 이 내용이 있는 곳이 있습니다. 선지사, 예수님의 비유. 그거는 그 의미가 무엇인지 예수님이 설명해 주십니다. 예를, 예를 들어서 밭에 뿌려진 이 씨앗을 설명하시면서 씨는 하나님의 말씀이다라고 예수님이 직접 풀어주세요. 그렇게 비유로 풀어지는 비유도 있고 선지서와 같은 곳에서 
하나님의 일들 예수님이 오실 것에 대해서 이야기하시면서 나온 비유들이 있습니다 그러나 여러분 여기는 지금 그 얘기를 하려고 기록된 경우는 아니에요 지금 이 거룩한 떡 골리앗의 칼 이것은 다윗에게 필요한 것이 존재하였다라는 메시지가 있는 것이 이것에서부터 무슨 말씀 다윗이 여기서 말씀을 얻었습니까? 떡을 통해서 칼을 통해서 말씀을 능력을 얻었습니까? 그건 아니거든요 그래서 그걸 극단적으로 그렇게 비유와 알레고릭하게 메타폴릭하게 해석하는 어, 해석법이 이단이나 그 극단적인 말세론자들이 인상을 합니다 그 특별히 예를 들어서 어, 누가 말씀을 잘 쓰는데 라고 하면서 그게 그렇게도 많이 풀어가기 때문에 요한계시록에 나와 있는 것들을 언제 이런 전실이 일어나고 있는 그걸로 또 해석을 해서 풀어나가는 그 말씀이 잘 쓰는 것도 그렇게 해서 굉장히 중요합니다. 여태까지 이 사람들이 그렇게도 풀어가고 하나님 앞에서 그 메, 메시지 가운데서 무엇을 말씀하고 있는지를 듣는 것이 제일 먼저 있습니다. 자, 여기에서의 메시지는 맞습니다. 하필 다윗이 대사장 에비, 어, 아비, 아히멜렉을 통해서 필요한 것은 떡과 골리아 그런데 이 골리아의 칼은 의미를 갖는 건 비유를 갖는 건 아닌데 의미를 갖는 건 누구에게? 특별히 다윗에게. 저 여러분 아시죠? 딴 사람도 아니고 골리아의 칼은 그 칼을 얻은 사람이 다윗입니다. 사람들이 다 두려워서 이 골리아도 두려워서 품고 있을 때 그리고 내가 나서보겠다라고 이야기를 하자 큰형 엘리압이 넌 도만하고 완악하고 쓸데없이 왜 그런 소리 하냐고 막 야단을 치고 사울도 그거 안 된다고 너는 보니까 안 되겠다고 부정적인 말을 할때 하나님이 이러마나 부자고 물맥돌 다섯 개를 가지고 가서 엘리압을 쓰러뜨 그리고 달려가 그 불레자 사람을 밟고 그의 칼, 불레, 골리아의 칼을 빼서, 칼집에서 빼서 그 칼로 골리아를 죽이고 머리를 죄고 했던 전쟁에서 첫 승리 상징한, 첫 승리의 기쁨을 주었던 의미 있는 칼입니다. 그 칼이 참 공교롭게, 공교롭게도 이런 정막, 그것에 있는 것입니다. 그 칼을 들고 그 칼을 들고 떠날 수 있게 블레셋 사람들이 도망해 블레셋 사람이 골리아의 칼을 들고 있으면 얼마나 감회가 새로웠을까 그럼 왜요? 지금 내가 도망하는 거지내 손에는 아무것도 없어서 지금 그중에 무엇이 있나 이거 떡가서 그만 무엇이나 있는 대로 내 손에 지금 도망하는 자의 입장으로 떡덩이를 구걸해 어른다나 오늘 본문을 보면 다윗이 거짓말 살아남기 위해서 거짓말 그 먹을 거 하나 달라고 해서 얻은 하나님 앞에서 감히 거짓말해 거룩한 떡을 끊을 수 있는 다윗 한 손에는 떡한 손에는 블레셋 사람 돌려서 털어 들고 있다고 생각을 하고 참 이게 얼마나 감회가 정말 많은 일들이 오고 간 하나님이 한때 하나님의 이름으로 승리의 일들을 일으켰는데 난 어쩌다가 지금 내가 잘못한 것도 없이 이렇게 도망하면서 이렇게 거짓말까지 하면서 비참하게 떡을 먹고 살아야 하나님의 능력과 나의 현실을 동시에 손에 쥐고는 남모르는 눈물을 흘릴 수밖에 없는 심장이 아니 감사하게요. 아니죠. 정서에 갔을 때 이렇게 떡하고 칼만 들고 있는 것은 아니었나 봐요. 22장에 가서 보면 아히멜렉이 사울에게 이렇게 말해 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음입니까? 결단고 아닙니다. 지금 아리시여 정서에 와서 아히멜렉에게 노상 그랬던 것처럼 하나님 앞에서 어디로 가야 할지 무엇을 해야 할지를 아마 물었던 것 같아요 뭐 무엇을 구체적으로 물었는지는 나오지 않습니다 그러나 아시다시피 지금 도망하는 분 
그 정소가 아니고 지켜도 있었겠죠. 가끔은 그런 얘기까지도 오늘 용기 있게 좀 적어봤는데, 저와 여러분 교회나 예배를 참석하는 것이 저와 여러분의 문제를 해결해 주시는 것니다 우리의 문제가 교회 열심히 나오고 예배 열심히 나름대로 해서 심지어는 힘을 얻어 간다고 하더라도 죄송한데 그것이 우리의 문제를 해결하는 상대적인 시각이죠. 다윗이요. 이 정소에 왔다가 어디로 도망갔는가? 그 다음에 도망가는 것은 세상. 블레셋으로 도망갑니다. 가드왕 아기스. 음, 다음에 한번 또볼 텐데요. 지금 가드라고 하면 골리앗의 고향입니다. 그 골리앗을 죽였던 그 사후 다윗이 그 골리앗 땅으로 도망갑니다. 거기 가서 어떻게? 미치차. 털어낭. 이 장면을 보면 우리 아버지들 죄송한데 우리 아버지들 가족 먹여 살리기 위해서 죄송한데 거짓말이죠 연목도 그런데도 부족하고 살아남을 수 있는 하는 다윗의 모습이 우리 인간적으로 나름대로 인생의 문제를 해결하기 위해서 몸부림치는 저와 여러분의 모습과 같이 있습니다. 중전은요, 다시 거기서 못 있고 세상에서 못 있고 다시 올라왔어요. 아구, 아둘람 군, 이다 땅으로 다시 돌아와서 아굴람 굴 속에 숨습니다. 숨어버립니다. 여러분 혹시 그런 경우 없습니까? 아무도 나를 기억해 주지 않습니다. 왜냐하면 나는 숨겨져. 나름대로 잘 나갈 때는 보여주고 싶지요. 사람들을 만나도 당당합니다. 그런데 지금 쫓기는 뭐 사람들에게 확실히 나서 있어. 숨은 그 자리를 보고 있는 자유를 보게 되죠. 거기서도 못 있어서 3절에 가면 모합 땅. 또 세상으로 모합 왕에게 또 갑니다. 왜 가는 줄 아세요? 여기서는 부모님 때문에 부모 맞게 너무 힘들어서 이 도망가는 이 땅에서 부모까지 데리고 못 돌아다니겠으니까 부모님 좀 맡아주시죠 하고 보아 땅에 가서 다윗이 구걸을 하자 다윗이 계속 힘들고 어려운 시간을 받습니다 여러분 인생을 살면서 쉽고 승리하고 다윗이 블레셋과 전쟁할 때마다 있는 것처럼 승리하는 인생만 되면 얼마나 좋겠습니까? 승리할 때가 있어 정말 맨날 이렇게 도망가며 살아남기 위해 거짓말하고 딴 사람이 아니에요 하나님의 사람, 믿음의 사람 다윗이 골리, 골리, 골리앗의 칼을 들고 이 하나님의 이름으로 용기 있게 그 막강한 적을 죽였던 그, 그 다윗이요 네, 살아남기 위해서 미친 척 부모를 맡기기 위해서 무합당으로 내려오고 무서워서 숨어야 했어 그런데 지금 이렇게 도망가면서 다윗의 놀라운 것이 도망가는 것입니다 나름대로 이렇게 도움을 받고 그것이 인생의 문제의 해결점이 아니라는 것을 알면서 끊임없이 하는 것이 하나님께 묻는 거 22장 아까 봤던 것처럼 정소에 가서 지금 막 쫓기고 다급한데요 그에기라는 악한 자가 옆에 있는데 어, 하나님한테 물었던 거다 내가 그를 위하여 하나님한테 물었다라고 이야기하는 거데 물었던 거 심지어는 요 모합당에 모합당에 가서요 부모를 부모가 나와서 당신들과 함께 있기를 청한 아이가 부모를 맡기면서 이 다윗이 하는 말이 이겁니다 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실 줄은 내가 알지 않습니다 도망하면서 다윗이 하나님 앞에 서 질문이 꼭 욕과 같습니다 하나님 난 어떻게 하는 거야 하나님 왜 이런 어려움이 나한테 있는 거야 하나님 난 무엇을 해야 되는 거야 저가 여러분 혹시 
나름대로 열심히 살고 세상에서 그러다 보니까 타협도 하고 세상에서 마땅히 감당해야 될 일이 때문에 어려워하고 이러면서도 하나님의 사랑 그걸 다 괜찮다라고 이야기하는 거예요 하나님의 사랑은 그 비밀비밀하고 이 힘든 이렇게 살고 싶지 않은 이 삶에서 그냥 넉넉히 있는 게 아니라 그 안에 있는 하나님의 사랑이 하나님을 향한 것이 하나님을 향한 어떻게 살아야 되나 나 무엇해 이 일들이요 시편을 읽어보니까 너무 잘 나와요 시편에 보면 이 여러 어려운 일을 당할 때 일어났던 나름대로 세상의 열쇠 좋은 사람들, 좋은 가정 사람들은 그러죠 집에서 어려운데 돌아왔을 때 아내가 잘 가다주고 하면 힘을 얻어서 세상에 나가서 살수 있다고 문제를 어느 정도 해결을 해도 인생의 궁극적인 문제를 해결할 수 없는 시도 신비한 경험, 과거의 경험 심지어는 교회에 찾아와서 예배하고 힘을 얻는다고 하더라도 저와 여러분 해야 될 하나님을 향한 직접적인 질문이 없지만 저와 여러분 하나님 앞에서 궁극적인 인생의 문제를 해결하시는 하나님을 만날 방법이 없습니다. 다윗이요. 그걸 해요. 사울이 사람을 보내어 다윗을 죽이려고 죽이고 죽이고 그게 언제나 가정. 가정이 감정이 없어 가정이 나를 지켜줄 줄 알았는데 가정이 감정이 없어 그곳에 사람들이 죽이려고 서 있습니다. 그때 하나님 앞에 서 사단이 저와 여러분에게 주었듯이 가장 안전한 거기에 거기서 편하게 살고 도란도란 행복도 안역수 있는 땐 크게 살면 되죠 하나님이 이렇게 이야기하시고 하나님 앞에서 하나님 나의 하나님이여 나의 원수에게서 나를 건지시고 악을 행하는 자에게서 나를 건지시고 신리지를 주지하는 자에게서 나를 주지 나는 허물이 없는데 왜 이런 일이 일어나는지 좀 던져달라고 하나님의 그 몸부림치는 그저 그러면서 아직도 믿고 있는 것 같은 걸 이야기합니다. 지금요 사람들이 지금 여기 꼬리치는 문제는 어떤 그때 그렇지만 지금은 나의 요새 나의 환란 나의 피난 처가 하나님은 나의 요새시며 나를 풍요리 오는 지금 이런 문제가 많을 때 내가 의지할 때이 고백을 고백을 하면서 그 문제들을 감당하는 이, 이런 시편이 계속됩니다. 예전엔 교회에게 사울에게 우리가 다윗이 아이멜렉의 집에 왔더라 말할 때 지금 오늘 본문의 이야기죠. 오늘 본문에 아이멜렉의 집에 다윗이 왔더라는 겁니다. 그 얘기를 사울에게 이야기해서 이제 사울이 출동하게 되어 있는 그때에 그 이야기를 전해 듣고는 이야기를 합니다. 이일 때문에 세상에 아이멜렉과 그 제사장 여든 아들이 다 죽고요. 또그 가족과 그 아이들과 그 아내들과 그 노인까지 다싹 죽임을 당합니다. 누구에게? 도에게 이렇게. 이 악한 자에게 이 악한 자를 놓고 방법이 있나요? 혼자밖에 없는데 아이멜렉 앞에 혼자 달랑 와서 떡 다섯 개 달라고 하면서 나랑 같이 온 애들이 그 따로 있다고 대중적으로 혼자 달라고 혼자 아무것도 할수 없는 여러분 악한 일이 일어나는데 나 혼자 아무것도 할수 없는 그때 다윗은 할수 있는 것이 있습니다 비참한 일이 일어나고 말도 안 되는 일이 일어나는데 그 와중에 다윗은 할수 있는 게 있어요 그게 바로 하나님을 향하여 기도 하나님을 향하여 지금 이 사람이 이 교회에게 얼마나 포악한지 알고 하나님 앞에서 내 여같지만 악을 지하고 날카로운 숙소가 이 자기 악을 숙소로 등진 않고 괴물의 풍부함에 의지해 돈만 타고 힘만 힘이라고 이렇게 함부로 하고 있는 교회에 하나님께 이야기를 하고 그렇지만 하나님 나는 그러나 나는 하나님 집에 있는 푸른 산란나무 같은 사람입니다 하나님의 인자심만을 의지하겠습니다 내가 죽게 감사하겠습니다. 주의 이름을 사과하겠습니다. 야, 이 고백은 해석하기가 너무 어렵습니다. 지금 어려운 사람들이 죽어가지고 말도 안 되는 그 상황에서 하나님만의 
도망합니다. 사울이요. 아, 다윗이요. 아까 얘기한 것처럼 골리아의 칼과 떡한 동이 중을 짓고 눈물로 그 떡을 먹었는지 모르지만 하나님 앞에서 이렇게 좋아요이중의 사람, 이중의 사람이 맞습니다. 그냥 거기서 그냥 신앙의 일들을 다 잃어버리고 누워있는 사람이 아니라 이렇게 하나님 앞에서 맞다는 주님 앞에 믿음을 지켜주고 아닌 것은 아니라고 이야기하며 하나님의 사람도 일어나고 있는 것을 이처럼 계속 나 믿음 척하다 쫓겨날 때 네. 믿음 척하다 쫓겨날 때 지은 씨 시전 3 0 그에게 피하는 자는 복이 있어도 지금 미친척하다 쫓겨나는데 얼마나 비참하게 여러분 이거 너무 비참한 일 아닌가 한때 그래도 내가 이 왕년에 어, 우리 신방하다 보면 그런 분들도 한때 어떤 분들 왕년에 했는데 지금 미친척하고 쫓겨나는 그 하나님은 왕년에 피하는 자는 복이 있어도 네또 오신편에 가보면 다윗이 가드에서 불레신에게 잡혔어요. 잡혔던 모양, 잡혔습니다. 가드에 갔다가 불레신 따라는 게 잡혔습니다. 그때 하나님 때로 또 기도합니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸고 바람이 나를 삼키고 돈을 주며 잡히라. 다윗이 그랬겠죠. 겨우 사울을 깨서 불레신으로 왔더니 여기서 또 잡혔죠. 하나님 내 원수가 온통 종일 나를 삼키고 하는 나를 교만한 자, 교만하게 쓰는 것이 나올 수 없는 내가 기여한 날에는 내가 주를 의지하니 내가 하나님을 의지하는 나의 눈물을 주의 정에 담고 눈여기도 했습니다. 나의 눈물을 주의 정에 내가 아래는 날 내가, 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 내가 하나님을 의지하여 지금 두려워하지 않으며 사람이 되게 어찌 않으며 너무 멋있는 느낌의 사람을 기대해 주세요. 그 속도단, 사울이 불에 잡혔을 때, 숨어서 숨어 있을, 행여나 들킬까봐 숨어 있을 망정에서, 그 자리에서도 하나님한테 이렇게 기도하는, 날개 그릇 안에서, 내 아래서 내 영혼이 함께, 주의 날개 그릇 안에, 아, 그늘 아래서 내이 재앙이 지나가기까지, 물에 숨어 있는 자기의 신세를 하나님 앞에서, 내 영, 억울, 억울하다. 왜 억울하지? 우리 연하, 한매달 가는데, 한매달 딴거 먹어도, 옆에 있는 우리가 그냥 억울하다. 근데 지금, 뭐 억울하게 막 쫓겨가는 인생이 다 망가져. 이게 왜 이런 일이 나에 어쩌다가 이런 일이 나에 그러면서 고백합니다. 내가 안 왔으니까, 나를 이렇게 움츠리는 상황에서 내 마음이 확정되고 내 마음이 확정되었다오니 내가 노래하고 찬송하리다 영광아 깰지어다 라고 고백하면서 하나님 앞에서 움츠려 들고 주눅이 들어있는 나의 영혼을 향하여 열리라고 깨어나라고 나를 막 흔들어 깨우고 있는 기도를 지금 다윗은 하고 있습니다 네 그런 기도를 직접 백사수 있어요 나의 원천 유대 광야로서 쫓겨날 수 있는 내 영혼의 길을 발견하는 모습을 보여주는 주는 나의 도움이 되게 중요하며 시편을 보니 하나님 앞에서 이렇게 그냥 구분이 절절히 하나님 앞에서 이렇게 사람들이 우리 곳에 숨었다고 다 그래서 모든 나이를 듣고 하나님 앞에 기도하는 내용이 시편 속에서 이렇게 기록되어 져 있습니다. 다윗은요 내어 있던 사람은 도망갑니다. 살아남기 위해서 미친 척도 하고 살아남기 위해서 심지어는 거짓말도 하는 모습인데 그 와중에 하나님을 향해 하나님을 향한 하나님을 향해 기도 하나님을 향한 외침 하나님을 붙드는 믿음만큼은 놓지 않았어요 우리 인생에 하나님을 믿는 사람에게 절망은 언제 기도하지 않아요 하나님을 믿는 사람들이 하나님을 붙드는 일을 멈출 때가 가장 큰 절망입니다. 
그것이, 그것을 놓치면 저와 여러분은 간을 치는 것이기 때문에 그렇습니다 오늘요 쫓겨다니면서 다윗은 세상적으로는 이렇게 비참해졌는데 하나님 앞에서는 그 영혼이 놀랍게 새로워지고 어떻게요? 그 친구들은 아까 봤죠? 계속 하나님 앞으로 묻습니다왜 이런 결코 하나님을 포기하지 않아요 심지어는 모압 땅에 가서도 부모님을 맡기면서도 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알아야겠습니다 라고 기도합니다 그러자 22장 5절 하나님께서 하나님의 사람 같이 시작 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라 다윗이 떠나 헤로스풀에 이르니라 아멘 이 요새에 있지 말고 모압당 사울은 절대로 오지 않을 그땅 거기 내가 틈틈이 있는데 그 땅이 어디 모압당이에요 세상이에요 세상에서 안주하지 말고 그곳에서 떠나 유다 땅으로 아유, 사울이 또 죽이려고 그 땅으로 다시 돌아가라 그런데요 다윗이요 이쯤으로 불쌍 하나님이 나를 위해 다윗이 다윗을 향해서 설명 드릴 수 없습니다 그냥 딱 한마디 여기 이 옷에 있지 말고 떠나서 그 땅으로 네가 왜이 고탕을 받는 건지 네가 이 문제를 풀면 어떤 일이 있을지 뭐 이런 말들 전혀 없었습니다 하나님은 유다 땅으로 그런데 정말 감사하고 다윗이 하나님한테 그 말씀 하나 떠나서 그러나 보니 어디에 여전히 사울이 버젓이 살아서 죽이려고 하는 그 땅으로 들어갑니다 또다시 힘들 겁니다 그렇습니다. 그런데 여기서부터 뭘하는 거예요? 여태까지는 다윗이요 하나님 앞에서 묻고 하나님이 다른 사람을 보내서 말씀하시곤 하셨습니다 선지자 가슬 보내서 이렇게 말씀하셨습니다 사무엘상 23장에 딱 넘어가는 것부터 정령 말씀을 다윗이 여호와께 묻자가 그래서 여호와께서 다윗에게 묻자 다윗이 여호와께 다시 묻자 여호와께서 대답하여 다윗이 이르시되 이스라엘의 하나님 여호와여 이스라엘 하나님 여호와여 원하건대 주의 종에게 일러주시옵소서 하니까 여호와께서 이르시되 다윗이 이르되 뭐라 뭐라 하니 여호와께서 이르시되 이렇다 이렇다 하시니 여러분 다윗 어떻게까지 하나님과 대화하는지 어떻게 물었죠 아이멜렉을 통해서 물었습니다 답을 하셨습니다 선지자 답을 통해서 답을 하셨습니다 그런데요 이제 사무엘상 23장에서는 하나님 직접 다윗에게 말씀하시기 시작합니다 하나님이 이걸 도망하는 것 같습니다. 힘든 것 같습니다. 여태까지 골리앗을 어떻게 때려들, 때려 놓셨냐고요 하나님이 가서 골리앗 죽여라 말씀하신 게 아니었습니다. 하나님을 향한 마음으로 하나님을 향한 믿음으로 나간 겁니다. 언제 하나님이 골리앗 때려 죽이라고 말씀하셨습니까? 그 골리앗을, 골리앗을 때려 죽이려는 마음을 하나님이 주셔서 그 마음 가지고 한 겁니다. 그런데 하나님이 직접 말씀하신 겁니다. 이게 사무엘상 하나님 앞에서 하나님 하나님 저와 여러분과 대화하고 계속 이야기하고 기도하고 외치라고 그 자리에서 몸부림치라고 끊임없이 몸부림치는 자기들에게 하나님 말씀하시고 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 아멘 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 나를 구하면 나를 만날 것이다 내가 기도를 들어주시겠다 
사람이 원하는 게 있어. 기대하기를. 몸부림 그 하나의 또 나에게는 원하는 기대를 잘 쓰고 있어. 중재를 해줘. 우리가 살아나는 주님 저와 여러분이 좋아하시는 주님 저와 여러분이 잡을 수 잡을 수 있는 게 요나단과 유라이가 사무엘과 사무엘의 그 요나단을 통한 신의 왕왜 아이들과 모압과 이슬라에서 아주 다양한 일들이 있었습니다 돈을 나, 나름대로 키웠어요 부모도 맡기고 나름대로 힘도 없고 어, 이 권리하자 칼도 없고 떡도 먹어서 몸도 회복되었고 아니 문제를 해결해 주는 일도 있었습니다 그러나 하나님은 이렇게 또 우리의 인생을 해결하십니다 저와 이런 것보다는 성립은 마누라 사업자가 끝까지 올라갈 수 없다 그래서 힘들고 어려운 와중에 그 힘든 것이 오늘 레레미아서에서 말씀을 하시는 겁니다. 그게 복이라는 겁니다. 그게 내 생각을 내가 안 하니 지금 평안이 재앙이 아니다. 재앙인 것 같지만 다윗에게 정말 10년 동안 도망다니는 일들이 재앙 같지만 다윗에게 그 시간이 없으면 다윗이 다윗되지 못했습니다. 참이 다윗 블레셋이 이 골리앗을 이긴 그 다, 다윗이 그냥 왕이 되었다면 오늘과 같은 다윗은 없었습니다. 오늘 그 만나기 원하시는 그 하나님 나를 만나리라 라고 말씀하신 그 하나님께 불을 지지며 기도하며 하나님 때문에 나오는 은혜가 있어서 그렇게 아침에 나오면 어리도 찡한데 어떠한 왔다 가는지 함께 기도를 합다 가는지 저 돌다 가는지 잘 모르겠어요 이럴 바에 내가 왜 나와요 내가 그거 말고도 할수 있는 게 많으니까 안 매달리죠 할수 있는 게 많이 많으니까 내 뒤에 친구로 해결하고 집에 가서 다내 마음 다 받아주는 마누라 있고 애들 있고 그냥 얼레 얼레 하면서 다 문제를 마음에 쓰겠다 쓸수 있습니다 나름대로 여기저기 주소다니면서 주님의 모습을 위한 기도받고 하면서 나름대로 은혜를 받을 수도 있습니다 저와 여러분이 하나님 앞에로 직접 나아가 하나님 이 문제를 하나님의 이름으로 내가 해결해야만 달겠습니다 하고 나가지 않는 한 예배, 교회 나오는 것 그것이 저와 여러분의 인생의 문제를 해결해주십니다 우리에게 쌓여있는 수많은 문제 하나님께서 하나님의 숙소라고 도전하시며 우리에게 복제라고 주시는 문제입니다 하나님 앞에서 그런데 때문에 붙잡고 나와 기도하고 몸부림치고 하나님 앞에서 하나님을 만나는 진정한 복을 얻으시는 저와 여러분 다 되실 수 있게 되길 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 기도드립니다 어렵고 힘든 일들 정말 옆에서 보면 내가 이 목사가 돼서 정말 이 문제를 어떻게 해결해야 될지 모르겠어요 정말 문제가 시작되는지 여러 분들이 사랑하는데 능력이 없지 않을까 해결할 수 없지 않을까 정말 눈물로 기도하고 내가 이렇게 부끄러운 것 같아요 이렇게 떨리는 것 같아요 